انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد আজকের এই কবিল্লার সমাবেশ আমি কবিল্লারের ছেলে আপনাদের বলে আসি আজকে আমি মনে করছি কথা বলবো না আমার শেখে কথা বলবে আজকে আমরা মেহমান পেয়েছি মেহমান থেকে যত বেশি সম্ভব উপকৃত হওয়াই আমাদের জরুরি ছিল প্রথম প্রথমে অনেক কিছুটা সমস্যা তৈরি শোনার জন্য বিশেষ করে মাইক ডিস্টার্ব করেছে না হলে আমার মনে হয় প্রত্যেকের শোনার জন্য এসছে আলহামদুলিল্লাহ আজকের এই মুহূর্তে মজলিসে যারা এসেছে সবাইকে আমি শুধু এটাই বলবো যে আল্লাহ তালা আমাদের মজলিসটাকে জিকিরের মজলিস হিসেবে কবল করবো আমি আকাশে উঠে যায় সেগুলো উদ্দেশ্য নয় মাজার সিকির এটাই যেখানে আপনি আমি সবাই যেখানে আপনি আমি দিনের কথা শুনতে আসবো সেটাই কিন্তু মাজার সিকির সেটা হচ্ছে মাজার সুজিকি অধিকাংশ মানুষেই সেই জন্য এই মজলিসগুলো গুরুত্ব অনেক বেশি কেন ওয়াজের মজলিসে আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ বলবো এই জন্য সেগুলোতে এত মানুষ হাজির হয় না এখন সেগুলোতে যারা হয় তারা শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ এখানে আমার অসাধারণ মানুষগুলো আসছে যেগুলো সাধারণের একটু বাইরে যেগুলো বুঝতে চেষ্টা করে আল্লাহ তালা এদের মর্যাদা ঘোষণা করেছেন যারা জানে আর যারা জানে না তারা সমান নয় একটু আগে আপনার শুনেছেন তাদের শেখের মুখে সুতরাং আজকে আমি এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব যে বিষয়টার সাথে জড়িত রয়েছে যে বিষয়টা সাথে জড়িত রয়েছে আমাদের গৃহকালীন এবং পরকালীন সাফল্য দুনিয়া এবং আক্রান্ত সাফল্য এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলে রাখি এটা কিন্তু আইল যে বিষয়টা আমি আলোচনা করি এটা হচ্ছে জ্ঞান জ্ঞানের কথা জ্ঞানের কথা অনেক সময় মুখ রুসক বা কান কি কানের কানের আনন্দ দেওয়া হয় না অনেক মানুষের গল্প কিছু হয় না কিন্তু জ্ঞানের কথা একটু কাঠখোরটা হইলেও কষ্ট করে নিতে হয় এটা আকিদের বিষয় আমি আকিদের বিষয়টা পড়াই কয়েক জায়গাতেই পড়াই তো যেখানে পড়াই সেখানে চেষ্টা করি যেহেতু আপনাদেরকে আমি পুরো একটা কোর্স দেবো এক ঘন্টায় কিন্তু ওখানে পড়াই পুরো এক বছর লাগে একটা কোর্স পড়াই যেহেতু ব্যস্ত আলোচনার মধ্যে দ্রুত অনেক কিছু বলে ফেলবো তো শেখার যদি চেষ্টা থাকে আপনাদের ইশাল্লাহ পরবর্তীতে এটাকে এক্সপ্লান করে নিতে পারবেন আমি শুধু কিছু কথা বলবো যেগুলো না 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 জানলেই নয় যেগুলো না জানলে আমাদের ইমার ঠিক হবে না যেগুলো না জানলে আমরা জানাতে যেতে পারবো না যেগুলি না জানলে আমাদের জীবনের সব সব কিছু ব্যর্থ হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে আকিদা আকিদা শব্দটি অর্থ কি আকিদা শব্দটির অর্থ হচ্ছে এমন একটি জিনিস যা লেগে থাকে মানে কোনো কিছু যেমন আটকায় দেয় না আঠার মতো যে চুইঙ্গাম লাগায় দিলে আটকের মতো আটকে থাকে না এটা একটা অর্থ রুজুম বলে এটাকে আর একটা হচ্ছে আর ইস্তিসাক দৃঢ়ভাবে ধরা কোনো কিছু দৃঢ়ভাবে ধরা আর একটা হচ্ছে তাকির দেয়া কোনো কিছু তাকির দেশার ধরা অর্থাৎ যেই জিনিস গিরার মতো লেগে থাকে এটার নাম হচ্ছে আকিদা অর্থাৎ আপনার অন্তরের মধ্যে গিরার মতো আটকে গেছে এটা হচ্ছে আকিদা এই জন্য অপ দা বলা হয় মানে গিরা লাগে একজন মানুষ যখন ঘুমায় তার ঘুমের সময় শয়তান এসে তিনটা গিরা দেয় শব্দ ব্যবহার করছে কেন জানতে হবে প্রথম আগে বলে আকিদা অর্থটা আসলে কি এমনি সাধারণত যেটা প্রচারিত 
আছে সমাজে বা যেটা মানুষ আলোরা বুঝে যা হচ্ছে আল হুকুম দেহনিয়াল জাজিল আল হুকুম আল দেহনিয়াল জাজিল তিনটা শব্দ মুখস্থ করতে কষ্ট হবে না আল হুকুম দেহনিয়াল জাজিল ব্রেনে 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 দৃঢ়ভাবে কোনো কিছু ব্যাপারে একটা হুকুম দেয়া না হচ্ছে আকীদা ব্রেন দিয়া কোনো বিষয়ে একটা দৃঢ় একটা বিধান সর্বস্ত করে না হচ্ছে আকীদা ধরেন আপনি যখন দেখেন যে একটা মৃত মানুষকে পোড়ানো হচ্ছে আপনি মনে দেখেন যে নড়ে সরে উঠছে আপনি কি মনে করেন কিছুই না কারণ মানুষ যখন পোড়ান তখন যে কিছুটা সংকুচিত হয়ে যায় তাই না আপনার মনে হচ্ছে যে কিছুই না পোড়ার কারণে ছোট হচ্ছে হিন্দু কি মনে করে জানেন যে ব্রহ্মদুষ্ট পেয়েছে এটা তার মাথার ভিতরে দৃঢ়ভাবে আটকে গেছে এখন সেইটারে গুতাতে জোর করে বাঁশ একটা আইনে ধরে রাখে যে উঠে চলে যাবে আসলে জীবন বুঝা গেল আকিদ অর্থ হচ্ছে ব্রেনের ভিতরে এমন দৃঢ় জিনিস ঢুকিয়ে দেওয়া সেটা কখনো ছুটে যায় না এটা হচ্ছে আকিদা মনে থাকবে এটা আকিদা কি জিনিস আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ তাহলে আমরা বুঝলাম আকিদা এমন একটা জিনিস যেটা কিন্তু আমাদের বন্ধুরা এসে বলতো যে আজকে তোমাদের আজকে আমি এক নাস্তিকের সাথে আলোচনায় শেষ পর্যন্ত জিতে আসছি আমি কিভাবে জিতলে বলে জিতছি এরকম যে আমি বলেছি যে যদি যদি ওখানে যাই দেখি পরকাল যে ওখানে আছে আল্লাহ আছে জান্নাত আছে তো আমি পেয়ে গেলাম গেইন আর তুই তো হেরে গেলি এটা তো একটা কথা ভালো কথা বলছিস মজবুত বা বিশ্বাস করি সাহাবাই কেরাম কেরম বিশ্বাস করতেন এটা বলেছেন তাদের আমলের কোন পরিবর্তন হতো না বলছে যে বলতেন এটা আজকে যদি কে আমত কায়ম হয় তাদের কারো আমল বাড়তো না বুঝতে পারছেন কথা না তারা ঠিকই বিশ্বাস করতেন যে এত দৃঢ় বিশ্বাস তাদের ছিল যে দুনিয়ার বুকে যারা সুদ খাচ্ছে যারা মত খাচ্ছে যারা নাজি নাজি বাজি করছে যারা অন্যায় করছে এরা কি আসলে ইমানদারের কথা বলতে পারে বলে তারা যদি মরতে মরার পরে কঠিন শাস্তি তাকে পেতে হবে কবরে শাস্তি পেতে হবে হাসরের মানে শাস্তি হবে তারা কিন্তু এই দৃঢ়তার মধ্যে নাই বলেই তাদের কিন্তু এই অবস্থা তৈরি তারা হতে পারে এবং অনেককে আপনি জিজ্ঞাসা করেন আমার সাথে একজন হজে গেছে তো একজন সুযোগ বুঝে একজন বড় নেতা আর কি রাজনৈতিক নেতা সুযোগ বুঝে বলে যে আল্লাহর কাছে তবা করেন যা করছে আপনার নামে যা উঠছে মানুষ মারার কি আহিনি এগুলি আল্লাহ কাছে তবা করেন বলছে যে আল্লাহ কি মাফ না করে দিয়ে রাখেন বলে কি আমি তো আপনি আসছি কি জন্য তাহলে মানে সে তবা করবে না তার কথা হচ্ছে এরকম আল্লাহ মাফ করে দিয়ে বলছে হতেও পারে আল্লাহ মাফ না করে দিলে আমি কই যাবো বলে তার কোনো দৃঢ়তার মধ্যে নাই ছিল যে কোনো দিনের দৃঢ় যদি না হয় আপনার এটা আকিদা হয় হিন্দু বলে যে কি তিনজন আছে ঠিক না ওদের কিন্তু এটা দৃঢ়ভাবে বসে গেছে তাহলে আকিদাও শুদ্ধ হইতে পারে অশুদ্ধ হতে পারে অশুদ্ধ হতে পারে নির্ভর করবে কিসের থেকে আপনি আকিদাটা নিচ্ছেন থেকে আপনি আকিদা নিচ্ছেন এর উপর নির্ভর করবে তাহলে ইমানদারের আকিদা কি হবে সহজ কথা আপনি আর কারোর ইমান বুঝছেন তখন এর বাইরে গায়ে জিনিস আর নাই আর 
पोषण कर शाखा उल्लेख द्वित पूर्वी 
ইমাম ইবনে খুজাইমা ইমামুল আইমা বলা হয় তাকে কারণ তার ছাত্ররা সবাই ইমাম এইজন্য তাকে বলে ইমামুল আইমা অর্থাৎ ইমামদের তিনি ইমাম ইনি কিতাব লিখছে আত তাওহিদ আত তাওহিদ এর উপর কইছে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তার বুখারী কিতাব শুরু করেছেন ইমাম দিয়ে কি দিয়ে কিতাবুল ইমাম শেষ করেছেন কিতাব উত তাওহিদ দিয়ে জানেন শেষ করেছেন কিতাব উত তাওহিদ দিয়ে এর মধ্যে একটা উদ্দেশ্য আছে শেষ করেছেন কিতাব উত তাওহিদ দিয়ে কেন ইমাম নিতে হবে আগে আর মৃত্যুর সময় তাওহিদ থাকতে হবে এটা গুরুত্বপূর্ণ মিল দিয়ে দিয়েছেন উনি সর্বশেষ কালিমা পর্যন্ত উনি রাখছেন এটা আলোচনা করেছে পুরোটাই তাওহিদের এই কিতাবের মধ্যে বুখারি রহমতুল্লাহ আলাই সর্বশেষ কিতাব উত তাওহিদের মধ্যে পুরোটাই তাওহিদুল আসমা সেবা রুবিয়া এবং উলুহিয়ার আলোচনা দিবর্তি করে দিয়েছেন এবং এটা যে ব্যক্তি পড়বে সে কিন্তু বুঝবে যারা সারা বছর বোকারি পড়ে কিন্তু আকিদার কোনো খবর না তাদের জিজ্ঞাসা করতে হবে কিসের বোকারি পড়ে তারা বোকারি শুধু কি বলছে বলতে উদ্দেশ্য <laughs> কালাম 
কালাম শাস্ত্র অর্থ হচ্ছে কথার বা কথা কথা শাস্ত্র কালাম অর্থ কথা অর্থাৎ যত বড় কথা বলো বিশ্বাস বিশ্বাস কিছু করিও না এটা হচ্ছে বাস্তব কথা এই জন্য তারা মৃত্যুর সময় তাদের মধ্যে যারা বড় বড় দার্শনিক তথা কথিত ছিল নাম বলতে চাচ্ছি না দুই একটা বলেই দিই একজন হচ্ছে ইমাম রাজি একজন হচ্ছে ইমাম আহমেদি একজন হচ্ছে ইমাম রাজালি এরা মৃত্যুর সময় সবাই আফসোস করেছে যে হায়রে আমি যদি কোনো কালাম শাস্ত্র নিয়ে কথা না বলতাম কারণ তারা কোরআন শুনে নিয়ে কথা বলে নাই কালাম শাস্ত্র নিয়ে কথা বলেছে কালাম শাস্ত্র কখনো মানুষের আকিদা বিশুদ্ধ করবে না কারণ সারাক্ষণ কালামের মধ্যে রাখবে তাকে বলবে এইটা হতে পারে এটা হতে পারে এটা হতে পারে মৃত্যুর সময় আমরা রাজি বলছিল যে আমি এখন ওয়াজিবের উজুদ আর মুমকিনের উজুদ নিয়ে বিপদে আছি আমি তো ইমান ঠিক করতে পারতেছি না ওয়াজিবের উজুদ মুমকিনের উজুদ বুঝছেন কিনা ওয়াজিবের উজুদ আর মুমকিনের উজুদ অর্থ হচ্ছে পৃথিবীর একজন স্রষ্টা থাকা দরকার এটা হচ্ছে ওয়াজিবের উজুদ সৃষ্টিও থাকা দরকার এটা হচ্ছে মুমকিনের উজুদ আচ্ছা দরকার হলো কিন্তু কি কারণে হয়ে গেল এটা আবিষ্কার করতে পারে না দুজনের চিন্তা থাকতে থাকতে মৃত্যুর সময় তিনি বলতেছেন যে আমাকে মানুষ তার পিছনে দৌড়াচ্ছে কারণ আলেমরা আসতে সাধারণ মানুষ দৌড়ায় তো দৌড়াচ্ছে ওনাকে বললো যে কেন দৌড়াচ্ছে বুড়ি বলতে কেন দৌড়াচ্ছে এখানে এক আলেম যাচ্ছে যে আল্লাহর অস্তিত্বের উপরে একশো একটা দলিল জানে বুড়ি বলতেছে আমার এত দলিলের দরকার নেই আল্লাহ আসে আমি বিশ্বাস করি আপনার অন্তরের ভিতরে এমনি আছে আপনাকে যখন কেউ আঘাত করে উপর দিকে হাত উঠে যায় ঠিক না যখনই কিছু আল্লাহ তুমি ছাড়া কেউ নাই বলতে থাকেন এটা স্বাভাবিক জিনিস অন্তরের ভিতরে আছে অস্তিত্ব জিনিসটা এত প্যাস মারার দরকার হয় না কিন্তু এরা কি করেছে যারা আকিদার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত এদের নাম কেউ দর্শনবিদ দার্শনিক বলেছে কেউ 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 নাম দিছে কালাম শাস্ত্রবিদ এরা কোনোদিন আকিদার মূল জায়গায় যেতে পারে নাই এরা সারাক্ষণ খুঁজে বেড়াইছে কোন জায়গায় তারা তার শান্তি পায়নি এই জন্য একজন বলতেছে আমি যাবতীয় মাহাদের মধ্যে ঘুরে বেড়াইছি ইনস্টিটিউটে এবং যত জায়গা আছে সমস্ত জায়গাতে আমার বাহন দাঁড় করাইছি কোথাও আমি পাই নাই কোন শান্তি পাই নাই শান্তি কোথায় পাবে শান্তি পেতে হবে কোথায় যেতে হবে কোরআনে করিম রসুল্লাহ হাদিস দুইটার বাইরে আর কোথাও কোন আকিদার শান্তি পাবে না আকিদার যদি বাইরে খুঁজেন কোনোদিন কিছু পাবেন না তাহলে আকিদার মূল জিনিসটা আমাদের জানতে হবে এর বাইরে আমাদের সর্বেসালিন যে নামগুলি দিয়েছে এগুলি সর্বেসালিন যে কিতাব লিখেছে এগুলি এর বাইরে অন্য কোন কিতাবে যদি আকিদা খুঁজেন আপনি ভদ্রষ্ট হবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই ভদ্রষ্ট হয়ে যাবেন এই নামগুলির বাইরে অন্য যত আকিদার কিতাব লেখা হয়েছে এগুলি পড়ার দরকার নাই এগুলিতে কোনো হেদায়ত পাবেন না কালাম শাস্ত্র দিয়ে কোনো হেদায়ত পাওয়া যাবে না কালাম শাস্ত্র এটা আলু সুন্নত জমাতের নাম দেওয়া নাম নয় ইমাম আবি ইউসুফ রহমাউল্লাহ বলছেন যেই ব্যক্তি কালাম শাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করবে যে ব্যক্তি কালাম শাস্ত্র নিয়ে লেখাপড়া করবে আমার নির্দেশ হচ্ছে উনি তো কাজই ছিলেন বিচারক আমার নির্দেশ হচ্ছে তাকে গাধার উপরে চড়াইয়া তাকে গাধার উপর চড়াইয়া মাথা কামিয়ে ও আলকাতরা মেঘে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বলল যে ব্যক্তি কালাম শাস্ত্র পাঠ করে তার এই শাস্তি অধিকাংশ মানুষে আর আমরা এই জিনিসের মধ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ছি অনেক অনেক মাদ্রাসা পাবেন অনেক প্রতিষ্ঠান পাবেন যেখানে এগুলি চর্চা করা হয় সেখানে আল্লাহ কোরআন এবং রসুলের হাদিস থেকে জীবনে কোন ইমান আনিনি ওরকম ইমানদার নয় এমন ব্যক্তির কথা তাদের কাছে কেউ যদি বলে আমি এই টাকাটা ওয়াকফো করলাম আলেমদের জন্য 
তো এখানে শুধুমাত্র যারা কোরআন হাদিস এবং ফেকা করছে তারাই পাবে কোন কালাম শাস্ত্রবিদের কোনো অংশ পাবে না উনি এটা আগে বলে গেছে কারণ এটা এলমের নাম নয় এটা হচ্ছে জাহাল যে ব্যক্তি কালাম শাস্ত্র পড়বে জাহাল ছাড়া কিছু নিয়ে বের হতে পারবে না সুতরাং এটা আকিদা নয় আকিদা কখনো কালাম শাস্ত্র দিয়ে পাওয়া যায় না ইমাম দুনিয়াতে রাহমাতুল্লাহ একজন বড় আলেম মুহাদ্দিস ছিলেন দুনিয়াতে রাহমাত তিনি বলেন যে যেই শাস্ত্র আবু বকর না পড়ে তার কোনো সমস্যা হয় বুঝছে কালাম শাস্ত্র না পড়ে আবু বকর সমস্যা হইছে ওমরের সমস্যা হইছে ওসমানের সব জান্নাতের সমস্যা হইছে সমস্যা হয় নাই যেই শাস্ত্র আবু হানিফা দিয়ে এটা নিয়ে আলোচনা করেন নাই মালিক কোনোদিন উল্টেও দেখেন নাই শাফি কোনোদিন এটা চিন্তাও করেন নাই আহমদ ইবনে আহমদ এটা কোন ধরেও দেখেন নাই ওই শাস্ত্র আমার কি দরকার ওই শাস্ত্র কি আমাকে মুক্তি দিবে কোনোদিন না কোনোদিন ওই শাস্ত্র মুক্তি দিতে পারে না এটা শুধু ক্ষতি নিয়ে আর উম্মতি মুসলিমার জন্য ক্ষতি নিয়ে আসছে যত সন্দেহ উম্মতি মুসলিমার অন্তরের ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে সন্দেহ এই জন্য আমি অনেককে বলি অনেক মাছ জিনিস আপনি পড়তে পারেন কিন্তু দর্শন শাস্ত্র পড়ার কোনো সুযোগ নাই কারণ এটা পড়লে আপনার অন্তরের ভিতর সন্দেহ ঢুকবে এই জন্য যারা দর্শন শাস্ত্র পড়ে বেশিরভাগ মানুষকে আমি দেখছি নাস্তিকতায় ভোগে কেন দর্শন দর্শন শাস্ত্র পড়তে পড়তে নিজেই একটা হয়ে গেছে এর কারণ কি জানেন আকিদা শব্দের অর্থ হচ্ছে আপনি কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে যা পাবেন তা গ্রহণ করবেন এটা কি গায়বি জিনিস না গায়বি জিনিস দর্শন অর্থ হচ্ছে দেখা জিনিস গায়ে বা দেখার মধ্যে কত পার্থক্য একটা আলম গায়বি একটা সাহাদা তো এটা দেখছে যে এই বিশ্বাস করতেছে এত গায়বি বিশ্বাস করে না হ্যাঁ সে তো গায়বি বিশ্বাস গায়বি যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে না তারে আপনি কিভাবে আপনি বলেন যে আকিদা শুদ্ধ তো আকিদ তো বরবাদ করে দিছে আগে সুতরাং দর্শন কোনোদিন বা কালাম শাস্ত্র যারা শিখছে এরা কোনোদিন হক পায়নি হক পেতে পারে না কারণ উৎস মূল নষ্ট উৎস মূল যদি কোনো নষ্ট হয় পানি আপনি সারা সারা জীবনে ভালো পানি পাবেন না কোনোদিন আর উৎস মূল যদি শুদ্ধ হয় সেটা শুদ্ধ হলে আপনি ভালো কিছু পাবেন ইনশাআল্লাহ তাহলে বোঝা গেল যে দুইটি নাম আমরা কখনো এই আমাদের আকিসামি আকিদার জন্য দেই না একটা হচ্ছে কালাম শাস্ত্র একটা দর্শন শাস্ত্র ফালসাফা বা আলমুল কালাম এগুলি আমাদের কোনো কাজ নয় এগুলি শুধু যা আমাদেরকে ইমানকে নষ্ট করার জন্য যারা শুরু করেছিল তাদের কাজ ছিল এগুলির বিরুদ্ধে আমাদের ইমামরা সব সময় কিতাব লিখেছে ইমাম সিউতি পর্যন্ত লিখেছে এর বিরুদ্ধে কিতাব ইমাম ইমাম আবু ইমাম ইবনে তাইয়্যার রাহমাতুল্লাহ আলাইহি অনেকগুলো কিতাব লিখেছে এটাকে রদ করে এবং যুগে যুগে আলেমরা এর বিরুদ্ধে কন্ট্রোল করেছে এমন এমন কি গাজালি ও শেয়ার জীবনে এর বিরুদ্ধে বই লিখেছে যে এইটা যদি কোন থাকে আমাদের ইমান নসিব হবে না গাজালি পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে বই লিখেছে এলজামুল আওয়া মান আলমুল কালাম আলমুল কালাম এর বিরুদ্ধে মুখ লাগাম লাগাইতে বলছে আওয়ামের যে আলমুল কালাম পড়া যাবে না উপকৃত হয় না পাহাড়ের উঠাও যায় না খাওয়ার জন্য খাইলেও পেট ভরে না পেট নষ্ট করে এটা হচ্ছে এই জাতীয় জিনিস এগুলি কোনো কাজে লাগবে না আকিদা হচ্ছে কোরআন এবং সুন্নার বাইরে কোনো আকিদার গ্রহণ করার সুযোগ নেই এরা সারাক্ষণ কোরআন সুন্না দিয়ে আকিদা গ্রহণ করা যাবে না এটা তারা মনে করে থাকে এই জন্য এই থেকে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আকিদা আসলেই আকিদা আসলেই একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা এবং এর মধ্যে থাকতে হলে আমাদেরকে এই কোরআন এবং সুন্নার নীতি অনুসারে আকিদা যেগুলি আমাদের সলভে চ্যালেঞ্জ যে কিতাবগুলো লিখেছে যেই পরিভাষা चलार আপনার সারা জীবন যেই পথে আপনি চলবেন এটা হচ্ছে মানহাজ মানহাজ না হাজে অর্থ হলো আয় সালাকা যেই পথে চলছেন সারা জীবন যে আকিদা আপনাকে ঘুরাচ্ছে যেই দিকে চলছে এটা হচ্ছে মানহাজ আকিদা যদি কোন আপনার আকিদা অনুসারে যদি আপনি না আসেন আপনার মানহাজ শুদ্ধ না বুঝতে পারছেন আপনি মনে করেন আল্লাহ আরশের উপর আছে আমরা তো বলে তাই না সুমার তাহলে তো আকিদা আমাদের বিশ্বাস এরপরে আপনি
আপনি বললেন যে আরশের দুর্বল থাক আরশের দুর্বল উষ্ণ থাকলে তো 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 আল্লাহ জায়গা হয়ে গেল আল্লাহ তো জায়গা নির্ধারণ করলে তো আল্লাহর জন্য কি হলো সীমাবদ্ধ হয়ে গেল এই জাতীয় কথা তখন বলছেন আপনি আর আকিদের মধ্যে নাই আপনার মানহাজ নষ্ট হয়ে গেছে আপনি কিছু বদল হয়ে গেছেন আপনি এই জন্য মানহাজ এবং আকিদের মধ্যে এই ধরনের একটা পার্থক্য রয়েছে একটা হচ্ছে আকিদে অনুসারে আপনি সারা জীবন চালাবেন এইটা অনুসারে না চললে আপনার আকিদা মানহাজ এক রকম হয় আপনি চলুন আপনার মুখের দাবি সাত সাত দাবি শুধুমাত্র আপনি দাবি করছেন যে আমার আকিদে শুদ্ধ আপনার আকিদে আসলে শুদ্ধ নাই এই জন্য প্রমাণিত কর্মকাণ্ডে প্রমাণিত হবে লোকটা আসলে তার আকিদে শুদ্ধ কিনা আপনার আকিদে শুদ্ধ কিনা প্রমাণ পাবে মানহাজের মাধ্যমে চলা ফিরার মাধ্যমে আওয়াজ আচার আচরণের কর্ম পদ্ধতির মাধ্যমে আপনার আখলাকের মাধ্যমে আপনার গ্রহণ করার নীতি নিতে হবে এটাই প্রমাণ করবো যে আপনার আকিদা মানহাজ শুদ্ধ আছে কিন্তু আপনি কোথাও ওইটা নেবেন কোথাও ওইটা নেবেন বোঝা গেল আপনার মধ্যে গড়বড় আছে আপনি সঠিক মানহাজটা নিতে পারেন না এই জন্য আকিদা মানহাজ দুটো উল্লেখ করে থাকে দুটো উল্লেখ করে থাকে মৌলিকভাবে আকিদা যদি শুদ্ধ হয় মানহাজও শুদ্ধ হবে এটাই কথা আকিদা যদি শুদ্ধ না হয় মানহাজের দৃষ্টা বাড়বে আকিদা শুদ্ধ তো অন্তরের বিষয় দেখা যায় না এটা প্রমাণ পাবে কৃষির ভিত্তিতে মানহাজের মধ্যে এটা প্রমাণ পাওয়া যাবে মানহাজ দিয়ে প্রমাণিত হবে লোকটা শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এটা মানহাজ দিয়ে প্রমাণিত হবে তার বিভিন্ন আচার আচরণ কর্মকাণ্ড দিয়ে আপনি বিশ্ব বললেন যে মিলাদ বেদা এরপর আপনি মিলাদ করলেন কি বুঝলেন আকিদা শুদ্ধ হয় নাই আপনি দাবি করছেন শুধুমাত্র তাহলে মানহাজ কত আপনার ত্রুটি রয়ে গেছে আপনার ত্রুটি মানহাজ কত সমস্যা রয়ে গেছে সুতরাং বোঝা গেল আকিদা মানহাজ বইটাই আমাদের শুদ্ধ করতে হবে হ্যাঁ কেউ কেউ বলতে পারেন যে আকিদা ঠিক হোক তারপরে আমল যাই হোক এটা কিন্তু ঠিক নয় আকিদা ঠিক হলে আমল ঠিক হয়ে যাবে এই জন্য আকিদা ঠিক করতে প্রচন্ড চেষ্টা করতে হবে যখনই আকিদা ঠিক হবে এটা আপনাকে দুনিয়ার জীবনের অনেক কিছুকে আপনাকে ঘুরিয়ে দিবে ঠিক করে দিবে ভুল হলেও সে তবা করে ফিরে আসবে ভুলের উপরে সবসময় থাকবে না কেন তার আকিদা মানুষ শুদ্ধ হইতে চেষ্টা করছে সে চেষ্টা করছে একজন মানুষ চেষ্টা করতে করতে কিন্তু সে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে যায় আচ্ছা এখন আমি বলবো আকিদার কি গুরুত্ব রয়েছে আকিদার প্রথম গুরুত্ব হচ্ছে যে প্রথম যে জিনিসটা আপনার শুদ্ধ করতে হবে হচ্ছে আকিদা প্রমাণ কি প্রমাণ হচ্ছে জিব্রিল আলে সালাতু আসসালাম যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ কাছে আসছিলেন আপনাদের কি মনে আছে আসে কি বলছেন আকবের নিমাল ইমান খেয়াল করছে ইমান সকলে জিজ্ঞাসা করছে প্রথমে জিজ্ঞাসা করছে যে হাতে চলে যাই বলছে হ্যাঁ ইমান জিজ্ঞাসা করেছে ইমান আপনাকে প্রথম জিনিস জিজ্ঞাসা করেছে যেটাই হচ্ছে দিন দিনের শুরু হচ্ছে ইমান এবং শেষ চলে যাওয়ার সময় দুনিয়া থেকে তাও ইমানই বলতে হবে এই জন্য ইমান হচ্ছে আকিদার শুরু একজন যে জিনিসটা যে এলেমটা জানতে হবে এটা হচ্ছে এই ইমানের এলেম আকিদার এলেম প্রথম জানতে হবে এতক্ষণ ধরে আমাদের শেষ যে আলোচনা করেছেন তাতে আপনাদেরকে এই এলেমটার গুরুত্বই বেশি দেওয়া হয়েছে যে প্রথম যে জিনিসটা আপনাকে জানতে হবে এটা এইটার পরে যদি আপনি বিশুদ্ধ থাকতে পারেন আমল যদি কমও হয় সম্মান সম্মান করতে পারে না আমার মনে আছে কোন কোন সাহাবি এসে বলছেন ইমান আনছে যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধের এমন ময়দানে ইমান এনে বলছে কি এরা সোল আমি যদি যুদ্ধ করে মারা যায় কি হবে জানাতে যাবি কি করছে ওখানে ইমান আনছে তারপরে যুদ্ধ করে মারা গেছে জান্নাতে গেছে কিন্তু আমল কি করতে পারছে আর কোনো আমল করতে পারে নাই তো ইমানটা আছে বলে জান্নাতের সুসংবাদ সে পেয়েছে ইমান না থাকার কারণে ওই ব্যক্তিকে রসুল্লাহ সাল্লাহাম জান নামি বলেছে অথচ যুদ্ধ করে শেষ করে ফেলছে এরপরে কি বললো সে যুদ্ধ করছে কি জন্য ওই প্রতিপক্ষ তার আসলেই বিপক্ষ শত্রু ছিল এই জন্য রসুলের পক্ষ হয়ে ওটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ইমান তার দরকার ছিল তার দরকার ছিল ওই পক্ষকে শেষ করে দেয়া এটা কিন্তু ইমান অনুসারে তার জীবনটা সাজায় ঠিক কিনা বলেন আপনি মসজিদের পাশে ঘর করেন কেন মসজিদে যেতে পারবেন বিশ্বাস এটা ঠিক না আপনি দান করেন কেন টাকা পয়সা টাকা করতে অনেক কষ্ট আছে তাই না অনেকের কাছে দান করে কেন যে আঁকড়াতে পাবো আকিদা অনুসারে মানুষ জীবনটা সাজায় পুরো জীবনটা সাজায় সুতরাং আকিদেটা প্রথমে গুরুত্ব দিতেই হবে কোনো পাগল ছাড়া কোনো ব্যক্তি পাগল এবং ছোট বাচ্চা ছাড়া আকিদের গুরুত্ব না এটা হতে পারে না আকিদে দিয়েই মানুষ চলে যত মানুষ বলে আমার লিবারাল আমি লিবারাল না তুমি একটা শয়তা তুমি সময় বুঝে ঠিকে তোমার দুনিয়ার স্বার্থ হাসিলের জন্য এখন তুমি লিবারাল দাবি করছো ওই লিবারাল স্ট্যান্ড চলে না তোমাকে আকিদে বিশ্বাসে মজবুত হতেই হবে এমন আকিদে পোষণ করতে হবে যেটা পাহাড়ের মতো এদিক সেদিক এদিক সেদিক চলে না তোমাকে দৃঢ় আকিদা পোষণ করতে হবে যে আজকে মরে গেলে জান্নাতে যাবো অথবা জান্নাত নির্ধারণ করতে হবে কোথায় যাবে তুমি 
আকীদার ক্ষেত্রে তোমার এই এইটাও চলে ওইটাও চলে এটা আকীদা নয় তো একজন ইমানদার মানুষ যে একজন ইমানদার বা যে একজন বিবেকবান মানুষ কখনো আকীদার বাইরে চলতে পারে আকীদা অনুসারে সারাটা জীবন সাজায় সে সারাটা জীবন রাতের বেলা অন্ধকারে ইবাদত করে কি জন্য কে দেখছে অথচ তাবিহ তারা বুঝে না আসমা সিফাতে গুরুত্ব তাদের কাছে নেই আল্লাহর নাম এবং গুণ যারা জানতে পারেনি আল্লাহ সম্পর্কে শুধু আফাল জানে যা কিছু জানে আল্লাহ আমার স্রষ্টা আল্লাহ আমাকে রিজিক দেন তিনি আমাকে খাওয়ান তিনি আমার তিনি আমাকে বিপদটাকে উদ্ধার করেন এগুলি সবই হচ্ছে আল্লাহ রাফা আল্লাহর ফেল কিন্তু আল্লাহর নাম এবং গুণ আল্লাহর জাত সম্পর্কে আমি কিছু জানতে পারিনি এর চেয়ে দুর্ভাগ্য রাখি জানতে দিতে পারেন যে ব্যক্তি আল্লাহর নাম জানতে পারেনি আল্লাহর গুণ জানতে পারেনি আল্লাহর নাম অস্বীকার করে গুণ অস্বীকার করে আল্লাহর গুণকে সীমাবদ্ধ করে আল্লাহর নামকে সীমাবদ্ধ করে ওই ব্যক্তির মধ্যে দুর্ভাগ্য আটকে হতে পারে কেন দুনিয়াতে আছে কি পৃথিবীতে বা আল্লাহ দুইটা দিন একটা আল্লাহ স্রষ্টা আর সৃষ্টি আছে স্রষ্টা সম্পর্কে জানাই হচ্ছে সৃষ্টির কাজ তার জাত জানতে পারেনি তার নাম জানতে পারেনি তার সিফাত জানতে পারেনি যেই ব্যক্তিরা এগুলো নাম জানতে পারেনি সিফাত জানতে পারে সিফাত অস্বীকার করে আল্লাহ সম্পর্কে জানতে পারেনি আল্লাহ সম্পর্কে যে ব্যক্তি জানবে না আল্লাহর মধ্যে ঠিক মধ্যে করতে পারবে না এবং সে ভুল করবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন ইন্দামা ইন্দামা আকশাকুম ও আকশাকুম বিল্লাহি আনা নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের মধ্যে আল্লাহ সম্পর্কে বেশি জানি আলামুকুম বিল্লাহি আনা বেশ আল্লাহকে বেশি ভয় করি আল্লাহর বেশি তাকওয়া অবলম্বন করি আমি কারণ তিনি বেশি জানতেন এর জন্য কে কি জানতেন নাম এবং গুণ আকাল সম্পর্কে আমরা জানি আল্লাহ সৃষ্টি দেখা যাচ্ছে নাম গুণ কি দেখা যায় ওইটাই গায়েব জিনিস ওইটাই গায়েব জিনিস ওইটার উপর ইমানটা বেশি জরুরি ছিল ইমান আমার সৃষ্ট তো আমি দেখছি নিজেকে নিজে জানি যে আমি সৃষ্ট মানুষ তাই না সৃষ্ট মানুষ সৃষ্ট দিনই দেখা যাচ্ছে সবই সৃষ্ট কিন্তু আল্লাহর নাম এবং গুণ দেখা যায় না ইমান আনতে হবে আল্লাহ তাআলা বলছেন আল্লাহর রাসূল বলছেন যে ইমান আনতে হবে এই জায়গাতেই তো হেরে যায় এখানে ইমান আনে না অনেকেই আল্লাহর নাম এবং গুণের পর তফাত ইমান আনে না তাহলে যেই জায়গাতে হেরে যাচ্ছে ওই জায়গাতে নবী রাসূলগণ এগুলিকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসছেন যুগে যুগে এইটাকেই তারা প্রতিষ্ঠা করেছেন এমন কি দেখেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি যখন মক্কা जिंदगीতে কত বছর ছিলেন 13 বছর 13 বছরের মধ্যে সালাত ফরজ হয়েছে কত বছর পরে 10 বছর পরে 10 বছর পরে সালাত ফরজ হয়েছে তাহলে 13 বছরের মধ্যে 10 বছর তিনি কিসে দাওয়াত দিলেন বলেন তো শুধু এই আকীদার দাওয়াত দিয়েছেন সেটা তিনি বাজারে বাজারে গিয়ে বলতেন ইয়া আইয়ুহান নাস কুলু লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ তুফলিহু মানুষরা বলো লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সফল কাম হবে বেশি কিছু না লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ সাচ্ছিলে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর কারণে তারা হিজরত করতে বাধ্য হয়েছে মক্কা থেকে একবার গেছেন কোথা আবিসিনিয়া একবার গেছেন মদিনা দুইবার গেছেন আবিসিনিয়া হাবশাতে হিজরত করেছেন এই যে হিজরত শুধু একটি জিনিসের জন্য লাই 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 আর কিছুর জন্য ছিল না তাহলে মত লাই 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 আকীদার জন্য হিজরত হয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা মিশন নিয়েছিলেন এই মিশনকে পরিপূর্ণ দিয়েছে যখন তিনি মদিনায় আসেন এটাকে ছাড়েন না এইটাকে পূর্ণতা দানের জন্য জিহাদ করতে হয়েছে কিন্তু এটা ছিল মূল মিশন রাসূলুল্লাহ সমস্ত নবী রাসূলদের মিশন ছিল নবী রাসূলদের মধ্যে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর আর দাউদ এবং সুলাইমান ছাড়া অধিকাংশ নবী রাসূল কোন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন নাই কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দ্বীন প্রতিষ্ঠা দাইতে দিয়েছেন কিনা বলেন তারা কি দ্বীন যথা পালন তথায় তো পক্ষে সেটা প্রতিপালন করেন নাই করছে তবে কোন জিনিসটা তারা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে তাওহীদ কি তাওহীদ প্রতিষ্ঠা তারা করে গেছে যতটুকু পেরেছে দাওয়াত এটাই দিয়েছে তাদের মধ্যে এই দাওয়াত ছিল কোরআনের কথা হচ্ছে এই দাওয়াতটা যখন এই দাওয়াতটার জন্য তারা জীবনটা ব্যয় করেছে আপনি আমি যদি সারা জীবন এই দাওয়াতটা দিতে পারি আমরা সাকসেস আর বেশি এই দাওয়াতটা আমার ঘরে আমার বাইরে মানুষের মধ্যে সমাজের মধ্যে রাষ্ট্রের মধ্যে সব জায়গায় দাওয়াতটা প্রতিষ্ঠা করতে পারলে আপনার এটার উপর ভিত্তি করে আল্লাহ তাআলা আপনাকে ক্ষমতা দিবেন ক্ষমতা দেওয়ার জন্য ব্যস্ততা দরকার নেই আল্লাহ তাআলা কোরআন কারী বলেছেন ওয়াদা আল্লাহু লাযিনা আমানু ওয়া আমিলুস সালিহাতি লা ইস্তাখলিফাতাহু বিল আদ আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান আনবে এবং আমলে সওয়ালে করবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠা করবেন কিন্তু আপনি আমি খুব দ্রুত এত দ্রুত এত আবেগী হয়ে এখনি মারামারি 
সুন্দরের কোনো অভাব ছিল না এই যে আগুন লাহাবে না হচ্ছে লাহাবে তো আগুনের পুলকা যে এত সুন্দর ছিল কিন্তু সুন্দর দিয়ে কাজ হয় নাই কারণ ইমান তার নেই ইমানদার সে কাফের আর জান্নাতে আপনি যাবেন কিসের ভিত্তিতে আকিদার ভিত্তিতে যার নামে যাবে কি জন্য আকিদার ভিত্তিতে আকিদার গুরুত্ব আপনার আমার এত বেশি দেওয়া দরকার যে আমার জীবনের সফল নির্ভর করছে এর উপরে শুধু একটি কথা বলার কারণে কিন্তু তার চাচা তার চাচা আবু তালেব বন্ধু হইতে আবু লাহ বন্ধু হইতে পারেনি আবু জাহান বন্ধু হইতে পারেনি কোরাই বংশ হইলেও তারা বন্ধু হতে পারেনি কারণ হচ্ছে এটা আকিদার মিশন আকিদার মিশনে কখনো আমাদের মধ্যে তোমাদের মধ্যে শত্রু চালু হয়ে গেল এই শত্রু বন্ধুত্ব হবে না করলে যারা ইমানদার এবং কাফেরকে একসাথে বসে খাওয়া দাওয়া করে ইমানদার এবং একসাথে চলাফেরা করে মনে করে যে এইভাবে বন্ধুত্ব করলে তাদের দুনিয়ার বুঝি অনেক উপকার হবে কখনো নয় এইভাবে কখনো বন্ধুত্ব টিকে থাকতে পারে না আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলে দিয়েছেন ইমানদারদের ছাড়া কাবেররা কখনো ইমানদারদেরকে কাবেরদেরকে কখনো ইমানদার বন্ধু হিসেবে দিতে পারে না যে ব্যক্তি এটা করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো সম্পর্কই নেই তোমাদের বন্ধু তো হচ্ছে আল্লাহ এবং তার রসুল এবং ইমানদাররা অন্য কেউ বন্ধু হইতে পারে না বন্ধু হবে আল্লাহ আমাদের দেখলে মানুষের মনে করে যে হুজুর দিয়ে কোরআন পাঠ করেন চালু করে দিয়ে যদিও সব বদলে সে কোরআন পাঠ করার নিয়ম করেন একটা বেদা মাঝে মধ্যে করবো করবেন না এটা কোনো দরকার নেই কিন্তু আমি এটা করতে পারি না বলছে না ঠিক আছে 
আমার বলে যে আছে আজকে আর কোনো কিছু পড়া হবে না সেই আর কোনো কিছু পড়া হয়নি সেদিন পড়েছিলাম কোরআন মানে আমি বলি যে এটা করব না কি হবে কি করতে পারবেন আপনি আমার আমার ইমান নিয়ে আর ছিবি মিনি খেলতে পারেন না আমার ইমান শক্তিশালী জিনিস আমার ইমানের উপরে কিছু উঠতে পারে না আমি হক পাতি আমি হকের উপর আসি কুফুরিরা সব বাতিলের উপর আসি বিশ্বাস করতে হবে এই আকিদা যদি না থাকে আকিদের উপর যদি আপনি আপনার নিজের মজবুতি না থাকে আপনি যে কোনো সময় হেরে যাবেন কাফেরদের কাছে আপনার হারার কোনো প্রশ্নই আসে না আপনার আকিদা হচ্ছে মজবুত আকিদা আপনাকে মনে যে কোনো জিনিস লাগে যে কোনো মনে রাখতে হবে ইসলাম ইসলাম উপরে থাকবে ইসলামের উপরে কোনো কিছু হতে পারে না আপনার কোরআনের উপরে যেটা পড়ছে ওইটাই তো পড়া হইলো ঠিক না উপরে গেল আপনি বললে আপনি পড়েন না ইচ্ছা মতো না আমি পড়তে পারবো না আপনি তো রাজি হয়েছে আমার সবটা তার পড়বো না খেলা করছি তো এই পথ বলতে চাচ্ছি যে এই এইটার কারণে ইমানদার এইটার কারণে শত্রু এবং বন্ধুত্ব পরিণত হয় শত্রু এবং বন্ধু এটার কারণে এই আকিদার কারণে সুতরাং আমি আকিদাকে কোনোভাবে গৌরব করে দেখার সুযোগ আছে বলে তাহলে সুযোগ নেই নবম যে জিনিসটা যে এইটার কারণে এই কুফুরি এবং এই এই যে আপনি আকিদার কারণে আমাদের পরস্পর একতাবদ্ধ হন এবং পার্থক্য হন আকিদে অনেকে ঐক্যের ডাক দিচ্ছে ঠিক না ঐক্যের জ্বালায় আর বাসি না এমন ঐক্য হচ্ছে কোথায় কথা ঐক্য সাইজ বর্জন একত্র হয় ঐক্য হইয়া শেষে সাইজন সাইজ বর্জন দিবায় কেন জানেন আকিদা এক নাই যে আকিদা যে দিন ঐক্য হয়েছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবিরা তারা কিরকম ছিল একটি উদাহরণ দেয় কাদেশিয়ার যুদ্ধে কাদেশিয়ার যুদ্ধে মারা যাচ্ছে সাতজন পাঁচজন সাহাবি একসাথে পানির অভাবে পানি খাইতে পারছে না একজন পানি নিয়ে আসছে বললো যে আমি পাশের লোককে গঙ্গালি শুনছি আমাকে না ওকে দাও সে বলতেছে আমার পাশের লোকটাকে দাও আমি না আমি ভালোবাসি ওকে দাও তারপর গেছে পাঁচজন খুঁজছে পাঁচজনের পর আবার ঘুরে আসছে এবার দেখে যে একজনের জন্য সবাই মনে গেছে কেউ আর পানি খেতে পারে এটা কি জন্য হয়েছে কি কি টানে হয়েছে আর আমরা তো যদি পানি দাও পানি আবার দাও আমি ব্যস্ত যাই ওই সব মনে লাগে এটা হচ্ছে আকিদা এই হচ্ছে আমাদের ঐক্যের সূত্র ঐক্যের সূত্র যদি আকিদা না হয় সেই ঐক্য কোনোদিন টিকবে না সেরকম কোনোদিন টিকেও নাই ঐক্যের সূত্র আকিদা না হওয়ার কারণে শিয়ারা আমাদের থাকে কোনোদিন এক হইতে পারে না খারজিরা এক হইতে পারে না খাওয়ারেরা দুনিয়ায় সব কিছু বলে বেড়াচ্ছে মানুষকে আক্রমণ করতে সময় নেই তাদের অন্তরে বাঁধে না মনে করেন না খাওয়াজিরা চলে গেছে খারজিরা এখনো রয়ে গেছে খারজি এখন দুনিয়া ভর্তি যারা জায়গা জায়গা মানুষকে আক্রমণ করে বেড়াচ্ছে বিনা কারণে হয়রানি করে বেড়াচ্ছে কথার আক্রমণ এমন কি মানুষের মানুষ বিভিন্ন सामान्यतम जिन छा जाए ছিল 
আলামত হচ্ছে তাদেরকে আল্লাহর কাছে আমেরিকা যেমনি ভাবে একটি সাপ তার গর্তে ফিরে আসে সুতরাং এর বাইরে যারা আপনাকে শেখ আব্দুল আজমিন বাস শেখ মোহাম্মদ সালে উসাইমি শেখ সালে ফাউজান এদের বাইরে অন্যদেরকে দেখায় আমাদের উস্তাদের মদিনার উস্তাদের বাইরে মানুষ কি বলবে তোরা পৃথিবীতে সবার একটাই কথা ইনসাফ চাই জিনিস <laughs> নিজেরা যে খারাপ পথে আছে সেটা নিজেরা বুঝার একমাত্র কারণ হচ্ছে 
জন্য সলভ সালিল সব সময় একটা বলতেন আলামাতুল খাওয়ারিজ খাওয়ারিজের আলামত হচ্ছে এটা তারা সব সময় ওয়াকিয়াতু ফি আহলি সুন্নাহ আহলি সুন্নাহর মুরজিয়া কইবে এটা আগে থেকে বলেছে আলহামদুলিল্লাহ এরা আহলি সুন্নাহর মুরজিয়া কইবে এটা বলছে কিন্তু উল্টাটা কেউ বলে নাই যে খাওয়ারিজ বলবে না কারণ আমরা আহলি সুন্নাহ কোনো কখনো খুরুজ করে না কর বিরুদ্ধে আন্দোলনে এইভাবে নামে না যে বিনা কারণে বিনা পথে যেমনি ইচ্ছে এমনি বের হওয়া রাস্তাঘাটে মারামারি করা এটা আহলি সুন্নাহর আকীদা না কোনটা করে না তারা এই জন্য তারা সব সময় বলতেন ফুলান ইয়ারা সাইফ অমুক আকীদা খারাপ কারণ সে তরবারে নিয়ে বের হওয়া বৈধ মনে করত भीषण जोरदार करते शक्तिशाली कर যার জায়গা হয় না 
अष्टम श्रेणी बहर मध्य समर्थन कर
ইসলাম সি তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হ্যাঁ লা নবিয়ে বাদি আমার পরে আর কোন নবী নাই এবারে আটকে গেছে কই সমস্ত হাদিস মানি না হাদিস আর মানবে না তখন তো আজকাল হাদিস থেকে কেন আটকে যাবে আজ যে বিস্তারিত বলতে কোরআন যখন সালাত আদায় করতে বলছে যদি কোরআনই বেরকে একটা আছে ওরা কি কি রকম সালাত আদায় করে জানেন আহলে কোরআন কোরআনই আহলে কোরআন কোরআন সালাত আদায় করে কি কি জানা কথা কোন বসে থাকে আমাদের সমাজ নিলে ওদের একটা সমাজ আছে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এভাবে বসলে হবে তো তোমার সমাজ কি আমাদের হাদিস থেকে বেশি উত্তম হাদিস আমরা মানি না কেন মানো না ক খ কে বলছে খ ঘ কে বলছে ঘ ঘ কে বলছে ঘ ঘ কে বলতেন কেউ বলতো দুর্বল মানে আমি সন্দেহ করি যে এগুলি আসল রসুল হাজিস নয় এগুলো দুর্বল হওয়ার কারণে হচ্ছে এগুলি আসলে সন্দেহজনক সন্দেহজনক ইমানদার কখনো সন্দেহ জিনিস নিয়ে ঘুরে না তার কাজ হচ্ছে সহি জিনিস নিয়ে থাকবে এরপরে নিয়ে আসে বলে দেখো মক্কা মদিনায় মিলাদ হচ্ছে আসলে কি মক্কা মদিনায় মিলাদ হচ্ছে কি ঘরের ভিতরে ঘরের ভিতরে কয়েকজনই মিলে এটা দেখাচ্ছে এদের একজন হচ্ছে এরকম তিন চার জনে বলছে এরকম হয়ে গেছে বিভিন্ন জায়গা চলে গেছে একত্র করা তাদেরকে শুধু পড়া হতো জিনিস এক একজন এক এক জায়গার মধ্যে কে কোন সম্পর্কে জানে এই জাতীয় এজমা দাবি যারা করে বানোয়াটা এজমা দাবি এরা হলো বাতিল এই দিয়ে দলে দিয়ে থাকে বাতিলের দলিলের আরেকটা বড় জিনিস হচ্ছে বাতিল দেওয়া সব সময় বিবেককে সব সময় কাজে লাগা বিবেক তাদের কথা হচ্ছে এটা না হইলে না হলে কি হবে না হলে তো এই হয়ে যাবে না হলে তো এই হয়ে যাবে একটার উপর একটা তো কোরআন সুন্না গ্রহণ করতে গেলে তাদের দিদার অভাব নাই যত দি দেয়া তখন কোরআনের সুন্না আসলে দি দেয়া না এটা কেমনে হয় এটা তো এই সমস্যা হয় ওদের সমস্যা হয় ওদের সমস্যা সর্বস্বাভিক সমস্যা মানে গেল আরেকটা বাতিল কি করে জানেন তাদের উৎসের কোনো অভাব নাই যদি হিন্দু বাড়ি কোনো উৎসব হয় এটাও কোনো খারাপ না তাদেরকে যদি বলেন পায়ে ধরে পায়ে ধরে কি বলে এটা কদম বুঝি জায়েজ নাই বলে যে এই মানুষগুলি সারা বছর করে আসছে দেখি এগুলি কি সব বাতিল হয়ে গেছে ব্যক্তি দিয়া দলিল দেয় ব্যক্তি দিয়া দলিল দিবে ব্যক্তি কখনো দলিল নয় দলিল হচ্ছে কোরআন এবং সুন্না এবং সলফে সালেহিন এর বুঝ এর বাইরে আর কোনো দলিল হইতে পারে না অথচ তারা ব্যক্তি দিয়ে দলিল দেয় আরেকটা আমরা কয়েকজন লাফাচ্ছি না আমরা হক কথা বলতেছি 
আল্লাহর শুকর বুজার বন্ধ কমই হয় সব আল্লাহ নিজেই বলে দিয়েছে সুতরাং কম হওয়াটা আমাদের জন্য কোনো সমস্যার বিষয় নয় তোমার বেশি হলে ভালো হবে তা কিন্তু না কারণ আল্লাহ তাআলা কোরআন কারীম ও ইন্না আকসারাকুম লা কাফিরিন না ফাসিকিন বহু জায়গা বলছে বেশি হলে কাফের পাশে হতে পারে হ্যাঁ কখনো কখনো বেশি হতে পারে দেখেন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাত সময়ে যারা বদর যুদ্ধ অংশ হতে কম ছিল না পরে আল্লাহ তাআলা বাড়াই দিয়েছেন না আমরা এখন কম হতে পারি আল্লাহ ইচ্ছা করলে বাড়াই দিতে পারে না পারে সুতরাং তোমরা আমাদের কম সংখ্যা নিয়ে হাসা হাসি করার কোনো সুযোগ নাই বাকি দেদের কামে এটা আর তাদের আর কি দরে ভারতীয় দর্শন তাদের একটা আকীদার উৎস ভারতীয় দর্শন আর একটা উৎস হচ্ছে তাদের গ্রিক দর্শন আর একটা উৎস হচ্ছে তাদের কি খ্রিস্টানদের আকীদার বিশ্বাস ইহুদীদের আকীদার বিশ্বাস এগুলি সবেই বাইরে বিভিন্ন বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধর্মের লোকদের আকীদার বিশ্বাস তাদের মধ্যে ঢুকতে কোনো সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই তাদের মধ্যে অনেক কিছু পাবেন আজ কি দিচ্ছে জানেন কবরে ফুল দিচ্ছে তো আমি নিশ্চিত করলাম ভাই কবরে ফুল দিচ্ছে কেন যায় নাই এখন দলিল খুঁজতেছে কর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম গাছ একটা গাড়ি দিয়েছেন না আচ্ছা রাসূল যখন খেজুরের গাছের হাদল আপনি ফুল দিয়েছেন না কয় কি তো হইলো এটাও তাজা এটাও তাজা আচ্ছা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি বলছে যে খেজুর গাছ এটা দিলে উপকার করছে বলছে যে আমি আশা করতেছি আল্লাহ সুপারিশ করতেছে মুসলিমের আয়াতে সুপারিশ করতেছি আল্লাহ এটার কারণে হয়তো তাদের তাকলিদ করবে রাসূলের রাসূলের সুপারিশের কারণে আপনার আযাব হচ্ছে রাসূল জানতে পারছেন আপনি কেমনে জানলেন যে আপনার কবর বাবার কবরে আযাব হচ্ছে আপনি প্রথম থেকে তো একটা খারাপ ধারণা নিলেন রাসূল জিজ্ঞাসা করতে আপনি গায়েবটা কবর কেমনে আসলো আপনার কাছে কিভাবে আপনার গায়েবের সম্বন্ধে আপনি পেয়ে গেলেন যে আপনার বাবার কবরে আযাব হচ্ছে তিন নম্বর হচ্ছে আপনি আসলে অনুসরণ করেন নাই এটা কেউ আপনি অনুসরণ করছেন পাশ্চাত্যের ওরা কি করে মরে গেলে এতগুলি ফুল দিয়ে আসে তো আপনার কাছে দেখতে ভালো লাগছে ওটা ওটা আমি আমার দেশেও চালু করছি ফুল দিয়ে এরপর এখন দলিল খুঁজতেছেন একটা তো করে বলছেন দলিল খুঁজতেছেন বাতিলের কাজ হচ্ছে আগে অন্যায় করে পরে পরে দলিল খুঁজে আর আলসুল জামাত আগে দলিল খুঁজে পরে আমল করে বাকি তো বুঝছেন ভালো কোন যুক্তি দিতে পারবে না সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে বাতিল আকিদার হানাহানি করা যাবে না যত কিছুই হোক চুপ মেরে পড়ে থাকতে হবে ইমানটা নিয়ে কিরকম জানেন যদি কেউ আমার একবার একটা গল্প মনে পড়ছে এবারে আমরা এতে গেছিলাম হজের ওখানে হজের মাঠে পাহাড়ের উপরে আমাদের তাঁবুটা পড়ছে এত বাতাস বইছে তো আমরা একেবারে চুপটি মেরে বসেছিলাম আর যেটাই ঘর থেকে বেরোছে ওইটাই ব্যথা পাইছে আর যেটা ঘরের ভিতরে চুপটি মেরে পড়ে যেটা ব্যথাটা পায় নাই অন্তত টিকে থাকে আসছিল এই বাতিলের মাঠে আপনার আমার টিকে থাকতে হলে প্রচন্ড ধৈর্য লাগবে যদি আপনি বাতিলের সাথে এখানে প্রচন্ড বেগে তারা আসছে তারা আপনাকে সহ্য করতে পারছে না বাতিলের সাথে শুধু শুধু চক্করটা দিবেন না তা আপনার আপনার যতটুকু হ্যাকমত অবলম্বন করে দাওয়াত দিতে হবে কারণ বাতিলকে দাওয়াত দেয় আমি যদি কোন ধৈর্য ধারণ করতে লাভ রসুল্লাহাম যদি বলতেন তাই ফের দিন যে আল্লাহ তুমি সবগুলি ধ্বংস করে দাও ধ্বংস করে দিতেন না দিতেন কিনা রসুল কি বলেছেন আমি দোয়া করছি আল্লাহর কাছে এদের এদের পেট থেকে এমন সন্তান বের হবে যা আল্লাহ একমাত্র আল্লাহকে ডাকবে আর তার সাথে কাউকে শরীর করবে না আপনি বিশ্বাস করেন না হতে পারে এটা বাংলাদেশের মাটিতে হতে পারে বিশ্বাস করেন না ধৈর্য ধারণ করতে হবে দাওয়াতে লেগে থাকতে হবে আর যদি দাওয়াতে লেগে না থাকে শয়তান আপনার উপর পেয়ে আপনাকে পেয়ে বসবে এবং আপনাকে দুনিয়া থেকে দূরে মানে দিন থেকে দূরে সরে দেবে দিন দুনিয়া থাকতে দিবে না কারণ এটাই হচ্ছে দাওয়াতের কাজ মাধ্যমে একজন মানুষ প্রাণ পায় এই জন্য আমাদেরকে যে কোনো সময় আকিদাতে মজবুত হয়ে ধরে থাকতে হবে এবং মজবুতি এমন ভাবে থাকতে হবে সাহাবাইকে রাম সাহাবাইকে যেরকম মজবুত ছিলেন কি করেছে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা কি মনে আছে 
কি করেছে বর্ষা নিক্ষেপ করে মেরে ফেলা হয়েছে মনে আছে অনুরূপ ভাবে কে কে বেলা না দিয়ে অনুরূপ টানা হয়েছে মরুভূমির তপ্ত বালুতে কিন্তু আহাদুন আহাদুন ছাড়ে নাই আহাদুন আহাদুন ছাড়ে নাই সেরকম অবস্থা আমাদের হতে পারে আবার হতে নাও হতে পারে আল্লাহ তাআলা এর কমে আমাদেরকে ছাড়িয়ে দিতে পারেন আমরা কেন কিসের কি জন্য আমরা আমরা তো হারাম কিছু নাই যদি মরি আমরা আকীদের উপর মারা যাব জীবিত থাকলে দাওয়াতের উপর মারা যাব আমাদের হারাম কিছু নাই দুঃখ তো তাদের জন্য যারা গ্রহণ করেনি তাদের জন্য দুঃখ হচ্ছে যারা গ্রহণ করেনি সহি আকীদা তাদের জন্য আমাদের দুঃখ হবে তাদের কি মৃত্যুর সময় হলো একটু স্মরণ করে দেবে তওবা করে ইস্তিগফার করো আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও যেভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তওবা ইস্তিগফার করার জন্য তার চাচার কাছে বারবার এসে বলছে কালেমাতুন আস্তাজুবি আন্দাল্লাহ একটি কালেমা বলুন যে আল্লাহর কাছে আমি আপনার জন্য আপনার জন্য এটা পক্ক হয়ে দাঁড়াবো আপনি একটি কালেমা বলুন সেটা হচ্ছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি কালেমা কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আকীদার কালেমা দিয়ে তিনি চাচ্ছেন প্রত্যেকটি মানুষকে কবর দিতে আপনি আমার এরকম দরদি হতে হবে এবং এরকম সবুর হতে হবে সাহসী হতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এর মাধ্যমে আমাদের এর মাধ্যমে আমাদের এই সমাজ টিকে থাকবে এবং আকীদা টিকে থাকবে এবং এর মাধ্যমে আমাদের এই পুরো এলাকাতে ইসলামকে আমরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবো এই জন্য সাহসী এবং দরদি দুইটা মন নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুন আমরা সংক্ষেপে একটি কথাই বলছি সেটা হচ্ছে আপনারা জানেন যে আমরা একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি এই মাদ্রাসাটির প্রতি আপনাদের প্রত্যেকের দরদ থাকা উচিত কি বলেন থাকবে একজন মানুষে বাদ পড়বে না প্রত্যেকে এই মাদ্রাসার একজন লোক বলে মনে করি প্রত্যেকে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করবেন আমি চলে যেতে পারি অথবা শেখ চলে যেতে পারে আমরা দুনিয়া থেকে কিন্তু মাদ্রাসাটা যেন কেয়ামত পর্যন্ত নিব্রাস হয় হেদায়েতের আলো হয় এই জিনিসটা আমরা সব সময় খেয়াল রাখবো ইনশাআল্লাহ এই যে একটা জিনিস আছে আপনারা যাওয়ার সময় দিয়ে দিবেন দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ এটা প্রত্যেকে রাখবেন এটা প্রত্যেকে রাখবেন এই মাদ্রাসা এই প্রতিষ্ঠান দেখেন আবু বকর আর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স দেখছেন তো আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আবু বকর আর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু আনহু মসজিদ ও মাদ্রাসা কমপ্লেক্স এই এই নামে আমরা মাদ্রাসা করছি আপনারা দোয়া করে আপনাদের সন্তানদের জন্য ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সবার জন্য কুমিল্লা মাদ্রাসা সবার জন্য আমরা একটা নতুন করে একটা মডেল একটা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছি যাতে আপনাদের সন্তানরা সহ প্রত্যেকে দূর দূরান্ত থেকে এসে পড়তে পারে এবং এটা যেন আমাদের হেদায়েতের আলো হয় আল্লাহর কাছে সে দোয়া করুন আমিন আল্লাহ যেন কবুল করেন এবং আমি কথা শেষ করার আগে এর কথা বলি আমি আমার কথা শুনতে চাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ